ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വിത്തിൻ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ആവും നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്കറിയാം കുറേ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് അറിയാം അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് വരേണ്ട സമയമാണ് സോ കുറച്ചൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും സോ അതൊരു ക്വൈറ്റ് നോർമൽ നാച്ചുറൽ ആണ് പക്ഷെ ഓവർ ടെൻസ്ഡും ഓവർ നെർവസും ആക്കരുത് അത് നമ്മുടെ എക്സാമിനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു അമ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാവും ലൈക്ക് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം എക്സാം ഈസി ആയിരിക്കുമോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കുമോ എന്നാലോചിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വർക്ക് ചെയ്തു എഫേർട്ട് എടുത്തു പഠിച്ചു രാത്രിയും രാവിലെയൊക്കെ പഠിച്ചു ആ ഒരു സാധനത്തിനെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കാറ്റഗറീസ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതെപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എക്സാമിനേഷന് ശേഷം സോ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലെറ്റ്സ് എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തോ ചോദിച്ചു അയ്യോ നിങ്ങളാകെ ടെൻഷനായി നിങ്ങൾ നെർവസായി നിങ്ങളൊരു ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുല ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ടോട്ടലി നിങ്ങൾ ഔട്ടായി പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സോക്കോ പേപ്പർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനോടുകൂടി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പാറ്റേണിലെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം നിങ്ങളെ കാത്ത് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ആരാവാം ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം അത് വെറും മൈന്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഓവർ നെർവസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകരുത് കാരണം പല കുട്ടികളും എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന്
ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഷോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമെൻസ് സോ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമെൻസും നമ്മൾക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും സോ ഞാൻ അഗെയിൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തുടക്കം പറഞ്ഞേൽക്കാൻ പോവാണ് എന്ത് ഡോൺ ഗെറ്റ് സോ നെർവസ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സില് എസ്പെഷ്യലി ഡോൺ ഗെറ്റ് സോ നെർവസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇത് എല്ലാം കീപ്പ് ഓൺ റിവൈസിങ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓൾവേസ് ബി വിത്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജി പീപ്പിൾ നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക പേപ്പർ ഈസി ആവോ ടഫ് ആവോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷ് യു എ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ എക്സാമി